了。哎哎哎，魏安守在哪里？啊，就在那里。哦，哎，我在这里转了两圈了，都没有发现。谢谢，谢谢。你喝多了。谢谢谢谢，谢谢。站住！干什么的中国人？赶紧滚蛋为了引秋山过来，不惜把自己的女人送到这种地方，你知道这在中国叫什么吗？叫王八，活王八！你觉得秋山听到枪声还会来吗？你呀、啊，白当一回活王八！来啊，叫他们开枪，来杀我呀！你不是最擅长这个吗？你个狗娘养的乌龟王八蛋！怎么在这里？情况怎么样了？一位普老板呢？要是我进城，我就先找三两，把事情打探清楚，然后我再动手。这样的话，三两就不会。为什么没把事情告诉你吗？就是怕你担心你妹妹，心急火燎的鲁莽行事中国有句古话，叫“赔了夫人又折兵”。不知黑田军怎么看这句话？中佐阁下，这次我们没有抓到秋山，完全是个意外。不过，在这次行动中，我们杀死了一个八路交通站的人。
可是青山太郎再一次消失了。那个药铺的老板，他还有利用的价值。说的又一个圈套。如果不去把胡三两的尸体抢回来，我一辈子都不会原谅自己。在日本，英雄可以死，但是不可以受到侮辱。知道，在军国也是这样。
来吧，不喝，把酒喝来。昨天晚上，钟耀平、胡老板的尸体啊，被八路给抢走了。是啊。好。钟总阁下，西川实施了全天戒严命令，我已带人仔细搜查，可完全找不到敌工队的踪迹。至少我们摧毁了敌工队在西川的交通站，八路的活动会暂时瘫痪一阵。可是，这次我们除了……抓住一个药铺老板，其他的我们一无所获，就连失踪的尸体都被敌人抢走。钟总阁下，你根本就不该听黑田的话。黄木金，对不起，钟总阁下，我只是感到万分痛心。这是我们离秋山。最近的一次机会，整整一年来，我都在等待这样的机会，没想到竟然会毁在自己人手里，属下实在是不甘心。雷田早就知道这个药店老板有问题，可他一直没有上报，他这是养虎为患呢。本来我们完全可以抓到秋山瓦解武工队，都是因为黑田他自作主张，屈从私情，又为了那个通敌的女人，秋山太郎的妹妹。怎么，他知道没脸见人，连战报会都不参加了吗？黑田他现在应该在阵地队反省过失。这个懦夫。王木俊，既然黑田不敢面对，我们就去找他。宪兵部已经批准逮捕黑田，还有他的那个同谋梅惠子。黑田君，我会跟他们解释。隐藏身份、擅自行动，都是我一个人的主意，跟你没有任何关系。黑田君，对不起，我想过切腹，可如果我死了，你就会成为他们唯一的目标。黑田君，记住，你没有为太郎做过任何事情，什么都不要承认，甚至连我们的感情也从不存在。黑田君，要振作起来。你不能被这帮乌合之众击倒了。我昭和十五年来到中国
，为了帝国霸业，献计献策，绞尽脑汁，最后居然要跟自己人作对，这可真是笑话。黑田队长，你一定要救救美惠子，求你了！小百合，别给队长添麻烦。可是，哭什么？你是帝国的军人。小百合，坚强一点。以后我的职位由你接替。我不明白，他们为什么要这么对你？梅惠子，他说的对，你应该躲起来。我不会在这个时候离开你的。这是命令。队长，宪兵队已经到了。什么？带他走。嗨。黑田军，我不走。郑子，走。